ഇത് നമുക്ക് കോളിഫ്ലോറ് വറുത്തെടുക്കുന്ന ഇനി നോക്കാം ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ വറുത്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പിന്നെ കോളിഫ്ലോറ് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല നീളത്തിൽ കനം കുറച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം നമ്മൾ അത്ര കോളിഫ്ലോറ് വറുത്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരുള്ളൂ പിന്നെ വറുത്തിടുന്ന സമയത്തായിരുന്നാലും നന്നായിട്ട് മുരിച്ചിട്ട് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മുളക് പൊടിയുടെ പച്ച ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴായിരിക്കും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് തന്നെ റെഡിയാക്കാന്ന് ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കോളിഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോളിഫ്ലോർ ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല കനം കുറച്ചിട്ട് ഈ തണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് കഴിയുന്നതും ഇതേപോലെ ഈ നീളത്തിൽ കനം കുറച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് പീസ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ തണ്ടും കൂടിയിട്ട് വേണം പിന്നെ നല്ല കനം കുറച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണം ആപ്പിളായിരിക്കും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നല്ല കനം കുറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യും ഈ തണ്ടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ എന്തോരം കനം കുറച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയ്ക്ക് കനം കുറച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇപ്പം നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന കോളിഫ്ലവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ നിങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ വെള്ളം ഏറ്റാതി നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കോളിഫ്ലവർ ആ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഇടുക ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളിഫ്ലവർ വേവിക്കരുത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട വഴിക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതപ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് നീക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് കടലപ്പൊടിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നിനും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കണേനും അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ടൊരു അളവില്ല ഈ കോളിഫ്ലവറും നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു കോട്ടിങ് വേണം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് കടലപ്പൊടി ചേർക്കുക പിന്നെ മുളക് പൊടി വേണം നിങ്ങൾ മുളക് പൊടി എടുക്കുമ്പോൾ പിരിയമുളകിൻ്റെ പൊടി പിരിയമുളകിൻ്റെ പൊടി തന്നെയാണ് സാധാരണ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ മുളക് പൊടിക്ക് എരിവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ നല്ല കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലത്തെ പിരിയമുളകിൻ്റെ പൊടി എടുക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെജിറ്റേറിയൻ കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുട്ട ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഒരു രണ്ട് നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള വെള്ളവും വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കോളിഫ്ലവർ കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പാർത്ത ഇതിലേക്ക് മുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുക നിങ്ങളുടെ എരിവിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ പിരിയമുളകിൻ്റെ പൊടി തന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് എരിവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ മുളകിൻ്റെ പൊടി കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക ഒരു മുട്ട ചേർക്കുക അപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് കടലപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോളിഫ്ലോറിലേക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കടലപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക കടലപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ കടലപ്പൊടി സെപ്പറേറ്റാണ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കടലപ്പൊടി ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ ഇതിലേക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു പാത്രം കടലപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി കടലപ്പൊടിയിലേക്കും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ കോളിഫ്ലോറിലേക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ഒരുപാട് ഭയങ്കര തിക്കായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് എന്നാൽ ഒരുപാട് ഭയങ്കര വെള്ളം പോലെ മിക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത് ഇത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം കോളിഫ്ലോറിലേക്ക് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോളിഫ്ലോറിന് ആയിരുന്നാലും ഇതേപോലെ നല്ലൊരു തിക്ക് കോട്ടിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് വറുത്തിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ ഓയില് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഓയില് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് കോളിഫ്ലോർ വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീ കുറച്ച് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി തന്നെ വയ്ക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മുറിഞ്ഞ് വരണം പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊടമ്പുളിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊടമ്പുളി ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരാളാണ് അയാൾ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടായേക്കണ കൊടമ്പുളിന് ഒരു അമ്പത് കിലോയുടെ അടുത്ത് കൊടമ്പുളി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് വല്ലവർക്കും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇമെയിൽ ഐ ഡി താ അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ ആ അഡ്രസ്സ് ആ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കൊടമ്പുളി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ ഞാൻ ആ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും കൂടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇത് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇതേപോലെ മുറിഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടെ മുരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓയിൽ നിർത്തി മാറ്റാം ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉണക്കം മുളകും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലെ ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഉണക്കുമുളകും ചേർക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചൂടോട്ട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത